ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ ഓഫ് യു ഇന്ന് നമ്മുടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ അക്കൗണ്ട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മുതൽ നമ്മൾ സ്ലോലി അക്കൗണ്ടിങ് സൈഡിലേക്ക് കണക്കുകളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഹൗ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്ന രീതികളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫൈൻ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിലെന്തെങ്കിലും അഡീഷണലായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടാവും അല്ലേ കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇറ്റ്സ് എ നോർമൽ അക്കൗണ്ട് അല്ലേ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇടപാടുകൾ വളരെ കുറവുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാരണം ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓണർ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടാണ് അല്ലേ അതിൽ ഇടയ്ക്കിടെ ട്രാൻസാക്ഷനൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല തുടക്കത്തിൽ ഓണർ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ക്യാഷ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മളത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ പിന്നീട് അതിലേക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ല മറ്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം തയ്യാറാക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാർട്ണർഷിപ്പ് അക്കൗണ്ട്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ മെയിൻറ്റെയിനിങ് പാർട്ട്നേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അക്കൗണ്ട് മാത്രമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു അക്കൗണ്ട് മാത്രം തയ്യാറാക്കാനുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു കാരണം സോൾ ട്രേഡിങ് കൺസേണിൻ്റെ അക്കൗണ്ടുകളാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് അവിടെ ഒരാൾ മാത്രമേ ഓണറായിട്ടുള്ളൂ അയാളാണ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ക്യാഷും അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ആ കണക്ക് മൊത്തം ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ പാർട്ണർഷിപ്പ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ രണ്ടോ അതിലധികമോ കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ട് ചിലപ്പോൾ രണ്ടാൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാല് അങ്ങനെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പാർട്ട്നേഴ്സിൽ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഫേമിൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും ബിസിനസ്സിൽ ക്യാഷ് കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവർ കൊണ്ടുവരുന്ന ക്യാഷുകളെല്ലാം ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓരോ പാർട്ട്നേഴ്സിനും നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ടൊരു പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഫേമിൽ മൂന്ന് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുക ആദ്യത്തെ ആളെ നമുക്ക് എ എന്നും രണ്ടാമത്തെ ആളെ ബി എന്നും സി എന്നും പാർട്ട്ണർ എ പാർട്ട്ണർ ബി ആൻഡ് പാർട്ട്ണർ സി അങ്ങനെയാണ് ഈ മൂന്ന് പാർട്ട്നേഴ്സും അമ്പതിനായിരം രൂപ വീതം ക്യാപിറ്റലായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം അല്ലേ മൂന്ന് ഇൻറ്റു അമ്പതിനായിരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് അമ്പതിനായിരവും നിങ്ങൾക്ക് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ എഴുതിയാലുള്ള കുഴപ്പം എന്താ ഓരോരുത്തർ കൊടുന്ന ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കണക്ക് എത്രയാണ് നമുക്ക് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം അറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ഏ അമ്പതിനായിരം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എൻട്രി പാസ് ചെയ്യും ആ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു എസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ബി ക്യാഷ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ബീസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് സി ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു സീസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അങ്ങനെ എത്ര പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ടോ അത്രയും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്
കാണിച്ചിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ അതിൽ ഏഴോളം ഐറ്റംസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഏതാണ് ഈ ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിനെ ബാധിക്കുന്ന ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ചേർക്കേണ്ട എൻട്രികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യത്തേത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റല് ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഒരു പാർട്ട്ണർ വീണ്ടും ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ അത് വർദ്ധിക്കും അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു പാർട്ട്ണർ അയാൾ ബിസിനസ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അയാളുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും അയാൾ വീണ്ടും ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിലോ ആ വീണ്ടും ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ടുവന്നതിനാണ് കൊണ്ടുവരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ വീണ്ടും കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ വീണ്ടും കൊണ്ടുവരുമ്പം അയാളുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ലക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന എത്രയായി മാറും ആറ് ലക്ഷമായിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ വീണ്ടും കൊണ്ടുവരിക ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റലാണ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ആദ്യം വരുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള എൻട്രി അങ്ങനെ വീണ്ടും ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പാർട്ട്ണറുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും വർദ്ധിക്കും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ശരിയല്ലേ ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ വിഡ്രോവൽ ഫ്രം ക്യാപിറ്റൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിനെ നേരെ വിപരീതമാണ് എന്താ പറയുന്നത് വിഡ്രോവൽ പിൻവലിക്കുക ഫ്രം ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ പിൻവലിച്ചാൽ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ക്യാപിറ്റൽ കുറയും അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു പാർട്ട്ണറാണ് അപ്പോൾ അയാളുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ അതിൽ നിന്ന് അയാൾ അമ്പതിനായിരം രൂപ പിൻവലിച്ചാലോ അതായത് ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് എടുത്തു കൊണ്ടുപോയാലോ അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അയാളുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് നാല് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരമായിട്ട് ചുരുങ്ങും അല്ലേ അപ്പോൾ വിഡ്രോവൽ ഫ്രം ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അയാളുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിന് കുറവ് വരുത്തും ഡിക്രീസ് ഉണ്ടാകും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക It is withdrawal from capital, which means permanent withdrawal and that too from capital. This withdrawal is the permanent debt, which is the business of the business. That is the capital of the business. Okay, the business of the business is the capital of the business. The business of the business is the capital of the business. The business of the business is the capital of the business. Okay, the first two is the transaction. ഒന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക വീണ്ടും കൊണ്ടുവരിക രണ്ടാമത് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യുക പെർമനൻറ്റ് വിഡ്രോവൽ ഓക്കെ ഒന്ന് ക്യാപിറ്റലിനെ കൂട്ടുമ്പോൾ വിഡ്രോവൽ ക്യാപിറ്റലിനെ കുറക്കും ഇനി ബാക്കി കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ സ്പേസ് വിട്ടിട്ടുണ്ട് അത് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതാണ് കാരണം ഇനിയുള്ള താഴെ ഐറ്റംസിനെ മുകളിലെ ഐറ്റംസ് ഒന്ന് തരം തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഐറ്റവും പിന്നീടുള്ള ബാക്കിയുള്ള അഞ്ച് ഐറ്റംസ് അതെന്തിനാണ് അങ്ങനെ തരം തിരിക്കുന്നതെന്ന് പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അവസാനം മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഐറ്റംസ് എന്താണെന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക മൂന്നാമത് പറയുന്ന ഐറ്റം എന്താണ് ക്യാപിറ്റലിനെ ബാധിക്കുന്ന ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റലിന് നൽകേണ്ട പലിശ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പാർട്ട്നേഴ്സിന് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ പാർട്ട്നേഴ്സ് ബിസിനസ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ടിന് പലിശ നൽകുക എന്നാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഡീഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ട്നേഴ്സിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റലിന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ സപ്പോസ് ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത പാർട്ട്നർ ആണെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പാർട്ട്ണർ ഡീഡിൽ കരാറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾ പതിനായിരം രൂപ വർഷത്തിൽ കിട്ടാൻ അർഹനാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വർഷാവസാനം ആകുമ്പോൾ ഈ പതിനായിരം രൂപ അയാൾക്ക് കൊടുക്കണം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പതിനായിരം രൂപ അയാൾ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ പാർട്ട്നേഴ്സിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ വർദ്ധിക്കും അല്ലേ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വർഷാവസാനം ആകുമ്പോൾ പതിനായിരം കൂടി കിട്ടും
വരും ഓക്കെ ഫൈൻ അടുത്തത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ആ പിൻവലിച്ച ഡ്രോയിങ്സിന് പലിശ അത് ബിസിനസ്സിന് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈടാക്കാവുന്നതാണ് അല്ലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ്സിന് ഒരു ലോസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസ് ആണ് അതേസമയം അത് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ഒരു നേട്ടവുമാണ് അല്ലേ ഓക്കെ ഇവിടെ ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിസിനസ്സിന് പിൻവലിച്ച തുകക്ക് ബിസിനസ് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പലിശ ഇങ്ങോട്ട് ഈടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിന് അത് നേട്ടവുമാണ് പാർട്ട്നേഴ്സിനോ അതൊരു നഷ്ടവുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ചാർജ് ചെയ്യാമെന്ന് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലിനെ കുറക്കും അവരുടെ അടുത്ത് ചാർജ് ചെയ്യുകയാണ് അവരുടെ അടുത്ത് ഈടാക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ അത് കുറവ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡ്രോയിങ്സും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ കുറവ് വരുന്ന കുറക്കേണ്ട എൻട്രികളാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആ ഓക്കെ പിന്നീട് സാലറി കമ്മീഷൻ അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് റെമ്യൂണറേഷൻസ് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ കൊടുക്കുന്ന റെമ്യൂണറേഷൻസ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ സാലറി കമ്മീഷനൊന്നും എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സിനും സാധാരണ കൊടുക്കാറില്ല ആരാണോ ബിസിനസ്സിൽ കാര്യമായിട്ട് ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നത് ആരാണോ ബിസിനസ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ സാലറിയോ കമ്മീഷനോ ഒക്കെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ സാലറിയോ കമ്മീഷനോ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതാത് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് വർദ്ധിക്കും അല്ലേ ഏത് പാർട്ട്നറിൻ്റെ ആണോ സാലറി കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പാർട്ട്നറാണോ കമ്മീഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ആ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് മാത്രം വർദ്ധിക്കും ഓക്കെ ഫൈൻ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അവസാന വർഷത്തിൽ ഉണ്ടായ ലാഭം അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം അപ്പോൾ ലാഭമാണ് ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഷെയർ ചെയ്യുക ഏത് റേറ്റിലാണ് ഏത് റേറ്റിലാണെന്ന് ഡീഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഡീഡ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈക്വലാണ് അല്ലേ ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ലാഭം ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഷെയർ ചെയ്ത ലാഭം ഓരോ പാ അക്കൗണ്ടിലും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ വർദ്ധിക്കും ഇനി ലാഭമെല്ലാം നഷ്ടമാണെങ്കിലോ നഷ്ടമാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ക്യാപിറ്റലിന് അത്രയും രൂപ കുറവ് വരികയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് ഇടപാടുകളാണ് സാധാരണ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ വരിക അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ സാധാരണ വരാറില്ല അപ്പം ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒക്കെ എന്താണെന്നും അതെങ്ങനെയാണ് അക്കൗണ്ടിനെ ബാധിക്കുകയെന്ന് ഇപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഈ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുക വളരെ എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ എല്ലാം നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക ഇനി നമ്മൾ നേരെ എങ്ങനെയാണ് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുക എന്ന ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇടപാടുകളാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഈ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കാൻ ദർ ആർ ടു മെത്തേഡ്സ് രണ്ട് രീതികളാണ് സാധാരണ ഉള്ളത് ആദ്യത്തെ രീതിയെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡിനെ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് എന്നും രണ്ടാമത്തതിനെ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് എന്നും പറയാം അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ മെത്തേഡായിട്ടുള്ള ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡാണ് എന്താണ് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് എന്താണ് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് ആസ് എ നെയിം ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് പേര് പറയുന്ന പോലെ ദിസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് റിമെയിൻ ഫിക്സഡ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ എമൗണ്ട് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കും മാറ്റങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കില്ല വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കില്ല മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുക രണ്ട് ഇടപാടുകൾ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമാണ് രണ്ട് ഇടപാടുകൾ മാത്രം ഉണ്ടായാൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് എല്ലാ വർഷവും എടുത്തു നോക്കിയാൽ ആ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ എമൗണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് വിഡ്രോവൽ ഫ്രം ദ ക്യാപിറ്റൽ ഈ രണ്ട്
ഒന്ന് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് എമൗണ്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രം എമൗണ്ട് മാറുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ആ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഈ രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ മാത്രമേ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം വരും ബാക്കിയുള്ള കുറേ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് സാലറി ഉണ്ട് ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു അക്കൗണ്ടും കൂടി നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യും ആ അക്കൗണ്ടിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യുക ഒന്നുകൂടെ പറയാം പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യും കൂടാതെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു അക്കൗണ്ട് കൂടി നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യും അപ്പോൾ എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സിനും രണ്ട് അക്കൗണ്ട് വീതം ഒന്ന് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും പിന്നീട് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻ മാത്രമേ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ആദ്യം പറഞ്ഞ രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവന്നാലും ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും എമൗണ്ട് വിഡ്രോ ചെയ്താലും മാത്രം നിങ്ങൾ അവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും നിങ്ങൾ ഏത് അക്കൗണ്ടിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ഈ രീതിയെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് മൂന്ന് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുക മൂന്ന് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ പാർട്ട്നേഴ്സിനും രണ്ട് അക്കൗണ്ട് വീതം കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും ആറ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓരോ പാർട്ട്നേഴ്സിനും ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും പിന്നീട് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് മൂന്ന് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എ ബി ആൻഡ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ എയുടെ പേരിൽ എസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് എസ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ബിയുടെ പേരിൽ ബീസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബീസ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് സിയുടെ പേരിൽ സീസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് സീസ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് അങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ മാത്രമേ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസും ഉണ്ടാവും പിന്നീട് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്താൽ ഈ രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ മാത്രമേ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നതും ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതും വളരെ റയറായിട്ട് വളരെ ഇടയ്ക്കിടെ മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനാണ് അല്ലേ അങ്ങനെ ആരും അങ്ങനെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരാറും ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യാറുമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അക്കൗണ്ടിൽ എപ്പോഴും ബാലൻസ് എന്തായിരിക്കും എപ്പോഴും ഒരേ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മെത്തേഡിന് എന്ത് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പ്രസൻറ്റേഷനിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി സമോപ്പ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ് രണ്ട് രീതികളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് രണ്ടാമത്തെ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ രീതി പ്രകാരം എങ്ങനെയാണത് അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ് റിമെയിൻ ഫിക്സഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും അതെപ്പോൾ മാത്രമേ മാറുള്ളൂ അൺലെസ് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ഫോർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് വിഡ്രോൺ ഒന്നുകിൽ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും എമൗണ്ട് വിഡ്രോ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ എമൗണ്ട് മാറുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി മറ്റുള്ള ഐറ്റംസ് ഓൾ ഐറ്റംസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഡ്രോയിങ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എക്സെട്ര എക്സെട്രാ റെക്കോർഡറിനെ സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് കാർഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് കറണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ വേറൊരു അക്കൗണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സ് കറണ്ട് അക്കൗണ
ഡ്രോയിങ്സ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും സാലറി കമ്മീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും പിന്നീട് ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അതുണ്ടെങ്കിൽ അതും റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ഇത്തരത്തിൽ ഓരോ പാർട്ട്നേഴ്സും രണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയെ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെ ഞാൻ ചില ഐറ്റംസ് റെഡ് മാർക്കിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണത് മനസ്സിലായോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ റെഡ് ഐറ്റംസിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ റെഡ് ഐറ്റംസ് എല്ലാം ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിനെ കുറക്കുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് അല്ലേ വിഡ്രോവൽ ഫ്രം ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്താൽ അത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിനെ കുറക്കും ഓക്കെ ഡ്രോയിങ്സും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സും കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിനെ കുറക്കും അല്ലേ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അല്ലേ ഇപ്പോൾ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ അത്ര ഡ്രോയിങ്സ് വന്നാലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് വന്നാലും അക്കൗണ്ടിലെ എമൗണ്ട് കുറയും അതുപോലെ തന്നെ ലോസ് വന്നാലും കുറയും ലോസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അക്കൗണ്ടിലെ ബാലൻസ് കുറയും ബാക്കി എല്ലാ ഐറ്റംസും ബാലൻസ് കൂട്ടുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് ഓക്കെ ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം മനസ്സിലായല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എപ്പോഴും മിക്കവാറും അല്ല എപ്പോഴും ആദ്യത്തെ രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സമയത്തും അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നാളെ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് റിയലി അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുക എന്ന കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ഗുഡ് ബൈ താങ്ക് യു